，王后，阿超该死。王后，一是叮嘱过，养生之道重在清心，动怒伤身。王后切勿生气。我一看到宫里这些蠢材，我就恼火。王后写的字，大气洒脱，锋芒毕现，非凡人所及。这个小宫女刚入宫，缺少见识，就是一时看得呆了。请王后宽恕，后来一定好好调教，不会再让她再犯错了。听见了吧？要不是浩然替你求情，今日免不了一顿板子。谢谢王后，谢谢李女官。下去吧。如今，这旭日宫里的宫女们犯了错，都指着你来求情脱罪，你倒也好，从来不推辞，足见你心肠太软。被人拿捏的一清二楚。浩兰知道王后仁慈，才敢向您求情。哎，真是个傻瓜，人心叵测，世道艰险。你有好心肠，未必有好下场。浩兰姐，阿昭进来了。浩兰姐，你干什么呢？你怎么穿浩兰姐的衣服啊？我没有，你看错了。我就是想干什么？你怎么穿浩兰姐的衣服？怎么了？这都是你衣服穿。我没有。浩兰姐对我这么好，我怎么会做这种事情呢？我不知道该如何报答您的恩情。我看到这衣服乱了，我主动帮您整理一下，仅此而已。你还狡辩？我没有。阿月，别说了，是我让阿赵来帮我取东西的。浩兰姐，阿赵。王后的习惯，我全部都记下来了。嗯，你拿去交给大家，记熟了就不会犯错挨罚。谢谢浩兰姐。浩兰姐，你干嘛要帮他这种人啊？那册子是给大家看的，又不是他一人。我是旭日宫的掌事。他们犯了错，我也要一并受罚。像他这种一心往上爬的小丫头啊，您可得格外留神。好，我全部都听你的。还是母亲高明，兄长的病逐渐康复，父王还两次去看望他呢。我也没有做什么，只是你们选择了适当的时机。说来呀，还是要怪公子羽自己愚蠢，平白的犯了错误，给了兄长翻身的机会。是公子羽愚蠢，还是暗中另有人指使？母亲，您这话是什么意思啊？自从韩琼华入宫以来，这宫里就不太平，此事必定与他有关。韩琼华。宫里没点规矩了吗？谁准你突然闯进来的？王后都病逝心急，求你饶恕。说吧，什么事？皇上他命李女官跳野燕之舞，他不愿意，就被关进罪人所了。这么说，浩然违背了皇上的旨意？这，这全部都是韩少妃挑唆的，那是淫舞啊！王后，您早有规定，宫中女官的言谈举止都必须有规范。
，说是李女官她真的掉了，不就违背您的旨意了吗？少拿母亲当挡箭牌，任何人违背了父王的旨意，都应当受到严重的责罚。王后，后来姐她对您一片忠诚，您救救她吧，王后。出去，太放肆了！来人，将她拖出去，重责四十。王后，她是您最得力的女官，你救救她，王后，王后。今天这醋浆倒是品出了味道，谢王后在上。阿昭，你对浩然的事怎么看？阿昭不敢忘了。说说看，婢子觉得李女官当众巨舞，扶了王上的面子，带累了王后。你觉得她应该受罚？婢子不敢。哼，我可听说，浩然一直都在教你规矩呀。婢子自然是同情李女官的，但李女官她带累了王后，婢子不敢替她求情。那以后你就代替她吧。谢王后。浩兰一时不慎，连累了王后，请王后宽恕。这事，你办的确实不妥。带上来，阿、啊、昭，看清楚。这就是云少妃的内应，连我都敢要。王后，阿昭是冤枉的呀！李女官，你要相信我，我根本就没想过要害你、啊，我从来没有向云少妃暗中传递过消息啊！我求求你了，你要相信我，这一定是有人在陷害我。云尺素，就用了一颗金珠，买了你的性命。可怜啊！拖下去杖壁，诺，王后，王后，我根本就没做。